പ്ലസ് ടുവിലെ യൂണിറ്റ് സെവൻ ആയ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് തേർട്ടീൻത്തും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പും പ്ലസ് വൺ സിലബസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻത്തും എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയും പഠിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസസും നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഓക്സോ ആസിഡ്സും അലോട്രോപ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായ ഹാലജൻ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായ നോബൽ ഗ്യാസസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റാപ്പപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലാസ് ഇലവൻത്തിൽ നിങ്ങൾ ബോറോൺ ഫാമിലിയെ പറ്റിയും കാർബൺ ഫാമിലിയെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ജനറൽ ബാലൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ഒബിയസ്ലി ഹീലിയത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വൺ എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ഇടയിലുള്ള ഈ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലവൻ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോറോൺ ഫാമിലി ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം എന്നീ എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഫാമിലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം എസ് എൻ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടിൻ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാർബണിൻ്റെ കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ തേർട്ടീൻത്തും ഫോർട്ടീൻത്തും കവർ ചെയ്തത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്തും ഫിഫ്റ്റീൻത്തും സിക്സ്റ്റീൻത്തും സെവൻറ്റീൻത്തും എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഇതിനെ നൈട്രജൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയും നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബെസ്മത്ത് ക്ലിയർ ഇനി ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലൂനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഹാലജൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹാലജൻ ഫാമിലി ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആഡിൻ അസ്റ്റാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സീനോൺ ആൻഡ് റാഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസസ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം നൈട്രജൻ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കും നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് ശരി നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് പോവാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ എന്ന് പറയും ലെറ്റ് മീ സി എനി പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ഈ പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ മെറ്റൽ എലവൻസ് കാണാം നോൺ മെറ്റൽ എലവൻസ് പിന്നെ മെറ്റലോയിഡ്സ് കാണാം ജർമേനിയം പോലെയുള്ള മെറ്റലോയിഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെറ്റൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ബ്ലോക്കിൽ കാണാം സോ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് എന്നീ എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എലമെൻസ്
clear any occurrence nammal mainly nitrogen and phosphorus in petti aanu padikkunnathu ningalku ivada kaana molecular nitrogen ningalku ariyam atmosphere il kaanunnathu nitrogen almost 78% um atmosphere il kaanunnathu nitrogen aanu adu koodade ningalku earth crust il aanengil sodium nitrate adine chilli salt pit salt peter ennu vilikkum allengil indian salt peter ennu parayna potassium nitrate K NO3 അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീയും നൈട്രജന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആയി നമുക്ക് പറയാം ഫോസ്ഫറസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഫാമിലിയെ നമ്മൾ അപ്പറ്റൈറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കും മെയിൻലി മെയിൻലി ഫ്ലൂറോ അപ്പറ്റൈറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് റോക്സ് എന്നിവയൊക്കെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോസ്ഫറസ് അനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതും ഫോസ്ഫറസും കൂടെ ശരി ഇനി ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയയും അയണൈസേഷനും താല്പര്യം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ദ ആർ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ടു ഫോസ്ഫറസ് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഹവർ ഫ്രം ആസനിക് ടു ബിസ് മത്ത് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോബാലൻ റേഡിയസ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസനിക് ടു ബിസ് മത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ആസനിക് ടു ബിസ്മത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെൻ്റെ ഉള്ളൂ കമ്പയർ ടു നൈട്രജൻ ടു ഫോസ്ഫറസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇനേഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് പൂവർ ഷീൽഡിങ് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അതായത് പൂവർ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് അയണ തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചും പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും എന്ത് നൈട്രജൻ ഫാമിലി എലമെൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ പി സി എൽ ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ദ ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പെക്ട് മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതായത് താഴോട്ട് വരു
ശരി ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ത്രീയും പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നവരും എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ബിസ്മത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ബിസ്മത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടാണ് ബി ഐ എഫ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ആണ് അത് ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്ലസ് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജനിൽ മാക്സിമം കോവാലൻസി നാല് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നൈട്രജനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി സി എൽ ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബാലൻസി കോവാലൻസി കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് കോവാലൻസി ഓഫ് ഫോർ ബിക്കോസ് ഓൺലി വൺ എസ് ആൻഡ് ത്രീ പി ഓപ്പറേറ്റർസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ബോണ്ടിങ് ക്ലിയർ non availability of d subshell is a vacant d orbital is the reason for this any anomalous property of nitrogen ningal anomalous property s block ilum p block ilum okke ningal padichathana aadyathe element matte elements mai differ cheyina property aanu anomalous behavior ennu nammal velichondirikkunnathu അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ആൻ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഓബിറ്റൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഫസ്റ്റ് സീരീസിലുള്ള എലമെൻസിൽ നോൺ ഡി ഓബിറ്റലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഹാസ് എ യുനീക് എബിലിറ്റി ടു ഫോം പി പൈ പി പൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് അതർ എലമെൻസ് ഹാവിങ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ നൈട്രജന് സാധിക്കും ബട്ട് ഫോസ്ഫറസിനും ആസനിക്കിനും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻഡൻസി എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ശരി നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ എന്ന എലമെൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക നൈട്രജൻ എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സ്റ്റേബിളായ അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹൗ എവർ ദ സിംഗിൾ എൻ എൻ ബോണ്ട് ഈസ് വീക്കർ ദാൻ സിംഗിൾ പി പി ബോണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഇൻറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഓവിങ് ടു ദ സ്മോളർ ബോണ്ട് ലെവൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ എലമെൻസ് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വളരെയധികം ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇസ് വീക്കർ ദാൻ പി പി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തായിരിക്കാം കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാർബൺ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈ റിപ്പൾഷൻ ഇൻറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി പൈ പി പൈ ബോണ്ടിങ് പി പൈ പി പൈ ബോണ്ടിങ് പോസിബിളാണെന്ന് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ ഡി പൈ പി പൈ ബോണ്ട് പോസിബിളാണ് പക്ഷേ നൈട്രജനിൽ ഈ വാക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി പൈ പി പൈ ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇല്ലായിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ തേർഡ് ഹാലജൻ ഫോർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നീ റിയാക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോസ്ഫറസും പി എച്ച് ത്രീ ഫോസ്വിൻ ഗ്യാ ഫോസ്വിൻ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നൈട്രജൻ എൻ എച്ച് ത്രീ പി എച്ച് ത്രീ ആസനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിസ് ബി ഐ എച്ച് ത്രീ ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ്
അല്ലെ ബിസ്മത്ത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും ക്ലിയർ ഇനി ബേസിറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അസിഡിറ്റിയുടെ കേസസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയേണ്ട അസിഡിറ്റിയുടെ കേസ് എടുക്കുക അസിഡിറ്റിയുടെ കേസ് എടുത്താൽ ഏതിനായിരിക്കും മെറ്റൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഏത് എലമെൻറ്റിനായിരിക്കും ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ബിസ്മത്തിനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അസിഡിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എൻ എച്ച് ത്രീ ലെസ് ദാൻ പി എച്ച് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എസ് എച്ച് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എസ് ബി എച്ച് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ബി ഐ എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ബേസിസിറ്റി സോ ബേസിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എച്ച് ത്രീ ആസ്റ്റനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് ഇനി ഓക്സിജനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സ് ഓക്സിജൻ എലമെൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇ ടു ഒ ത്രീയും ഇ ടു ഒ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൽ ടു ഒ സോറി നൈട്രജൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ പി ടു ഒ ത്രീയും പി ടു ഒ ഫൈവും എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും മോർ അസഡിക് ദാൻ ദി ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ഇനി ഹാലജൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ എലമെൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇ എക്സ് ത്രീ ഇ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഒരിക്കലും ഇ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല കാരണം അതിൻ്റെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പോരാ അത് കൂടാതെ തന്നെ നൈട്രജൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓൺലി എൻ എഫ് ത്രീ ഈസ് നോൺ ടു ബി സ്റ്റേബിൾ നൈട്രജൻ ട്രൈ ഹാലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാറില്ല ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എൻ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിൾ ശരി മിക്കവാറും ട്രൈ ഹാലൈറ്റ്സ് കോവാലൻ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ബിസ്മത്ത് ബി ഐ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബി ഐ എഫ് മിക്കവാറും ട്രൈ ഹാലൈറ്റ് കോവാലൻ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും പി സി എൽ ത്രീ ആണെങ്കിലും എൻ എൻ എഫ് ത്രീ ആണെങ്കിലും കോവാലൻ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബി ഐ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ അയണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബി ഐ ബിസ്മത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അയണിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദിസ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ടു ഫോം ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോമേഷൻ ആണ് നടക്കുക മെറ്റൽസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെറ്റൽസ് ഒബ്വിയസ്ലി പ്രോസസ് പ്ലസ് ടു ഓർ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് സോ സി എ ത്രീ എൻ ടു സി എ ത്രീ പി ടു കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം നൈട്രൈറ്റ് സിങ്ക് ആൻറ്റിമണൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റൽസുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ആണ് നിങ്ങളുടെ നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി നൈട്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈ നൈട്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എയറിൽ കാണുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും എയറിൽ കാണുന്നതാണ് സോ കൊമേഴ്സ്യലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് എയറിനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൈട്രജനെ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം നൈട്രൈറ്റും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി എച്ച് ടുയും എൻ എ സി എലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശരി രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റും അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജനും
ശരി നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ റാത്തർ ഇനേർട്ട് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ബട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൗ എവർ ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെറ്റൽസുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഐയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഐ ത്രീ എന്നും മെഗ്നീഷ്യമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ജി ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഹൈഡ്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാബർ പ്രോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ് ഹാബർ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജനും ത്രീ എച്ച് ടുയും സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസ് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ലേ ഷെറ്റ്ലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് നൽകിയതാ നൽകിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈൽഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഹൈ ഇനി ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡൈ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നൈട്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തത് അമോണിയ അമോണിയയാണ് അമോണിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമോണിയ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ പിരമിഡൽ ഷേപ്പുള്ള എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷനുള്ള അമോണിയ മോണിക്കു അമോണിയ അമോണിയയെ നിങ്ങൾ ആദ്യം യൂറിയ എൻ എച്ച് ടു സിഒ എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടും അത് ഡീകോമ്പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ടുയും സി ഒ ടുവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കലിയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ എസ് ത്രീ കിട്ടും ലാർജ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു ഹാബർ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഹാബർ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അമോണിയയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുക എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ലേഷ്യത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈ പ്രഷർ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാറ്റലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഡയഗ്രം ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും കമ്പ്രസറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു പിരമിഡൽ ഷേപ്പുള്ള മോളിക്യൂളാണ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻ ദ സോ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എന്നിൽ നൈട്രജനിൽ ലോൺ പെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്യും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഇൻ കേസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ സോ ഇറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് വാട്ട് വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമോണിയ എന്തായിരിക്കാം സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം അല്ലേ കൂടാതെ ഇതിന് ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറും കാണിക്കാം എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് അമോണിയ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയും ഉണ്ടാ നമുക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് സോ ഇറ്റ
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനും നമ്മൾ അമോണിയ മോണിക്കുൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോപ്പർ അമോണിയയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അമോണിയ മോളിക്കൂൾ നിങ്ങൾ അമോണിയമായി നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എ ജി എ ജി സിൽവർ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിൽവർ മെറ്റൽ ഒരു കളർലെസ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് സി എൽ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എ ജി സി എൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ഇനി ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമോണിയം കോംപ്ലക്സ് സിൽവറുമായി ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കളർലെസ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കളർലെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അമോണിയ സിൽവറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇനി ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഓക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സൈഡ്സും പിന്നീട് നമ്മൾ ഓക്സോ ആസിഡ്സിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സൈഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കും ഡൈനൈട്രജൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ കാണാം പലതരം നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ നേച്ചറും തമ്മിൽ ഡൈനൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഡൈനൈട്രജൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ടു ഡൈനൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് എൻ ഒ ഡൈനൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ത്രീ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡൈനൈട്രജൻ ടെട്രോ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എൻ ഒ ടു ഡൈനൈട്രജൻ ടെട്രോക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ഫോർ ഡൈനൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡ്സും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും പാരാമീറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക എൻ എൻ ഒ എൻ ടു ഒയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഡൈനൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഡൈനൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡ് എന്നീ പറയുന്ന റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂളാണ് എൻ ഒ ടു കണ്ടോ എന്നിൽ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഒ ടു ഡൈമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ടു ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറും എൻ ടു ഒ ഫോർ ഡൈനൈട്രജൻ ടെട്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ടു ഒ ഫോർ ഫോമിലേക്ക് അത് മാറും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനും ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈ ഡസ് എൻ ഒ ടു ഡൈമറൈസ് എൻ ഒ ടു കണ്ടെയ്ൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സി എൻ ഒ ടു കണ്ടെയ്ൻസ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ it behaves as a typical odd molecule on dimerization it is converted to stable n2o4 uh, molecule with even number of electrons any ninga kariyam hn nitric acid hno3 nu parayna vala strong oxidizing agent aaya hno3 nitric acid nitrogen de or oxo acid aanu nitric acid adu koodade h2n2 hyponitrous acid nitrous acid nitric acid engena aanu ningal nitrous acidum nitric acidum thirichariya adinde ferrousum ferricum cuprousum cupricum ningal engena aanu thirichariya adinde oxidation state vechittaanu hno3 il oxidation state plus 5 aanu alle plus 5 aanu idil ningalde oxidation state ennu parayunnathu plus 3 aanu so koodal ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്ക് ഈക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഐ സി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രൈറ്റ് സാൾട്ട് കെ എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഒരു ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കിട്ടും ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലാർജ് സ്കെയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡാണ് അമോണിയോ അമോണിയയുടെ ഇത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ ഇത് ഓസ്റ്റുവാൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അമോണിയയെ ഓക്സി എയറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ ഒ ഉണ്ടാവും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും പിന്നീട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിനെ ഓക്സിജനുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശരി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്ര
പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ സെയിം തിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫർ ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ നിങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡൈ നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്ത ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫെമിലിയർ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ നൈട്രേറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ടു റെഡ്യൂസ് നൈട്രേറ്റ് ടു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കണ്ടോ നൈട്രേറ്റിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ദ ഫെമിലിയർ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രേറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ടു റെഡ്യൂസ് നൈട്രിക് നൈട്രേറ്റ്സ് ടു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് which react with fe2 plus see which react with fe2 plus this nitrogen monoxide to form a brown colored complex adhyam nitrate fe2 plus may react with the no nitrogen monoxide undakunu adu pinide fe2 plus may react with a brown ring brown colored formation nadathunu anganeyana ningal brown ring test ennu parayna peru vandu brown ring at interferes interference between the solution and the sulfuric acid layers indicate the presence of nitrate ion in the solution see ivide h plus ennu parayunnathu sulfuric acid inde presence aanu so adodu kodi nammude nitrogen compound inde preparation nammal complete cheyidu ini nammal padikkan povunnathu phosphorus ne pattiyana phosphorus inde allotropic forms ningal aanu nammal aadyam nokkunnathu white phosphorus red phosphorus black phosphorus ini type in phosphorus kaanunnathaanu മെയിൻ അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് വൈറ്റും റെഡും ബ്ലാക്കുമാണ് ഇതിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് എക്സ്ട്രീംലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്ട്രീംലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോണ്ട് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വളരെയധികം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സി വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ് ലൂസൻഡ് ട്രാൻസ് ലൂസൻഡ് വൈറ്റ് വാക്സിൻ സോളിഡ്സ് it's poisonous insoluble in water and but soluble in carbon disulfide ningal ningal kariya mooro bond form cheyunnathund non polar solvent il idu dissolve cheyum and it glows in dark oru chemi luminescence property kuda idu kaanikunnathana ningal sodium hydroxide um water um kuda react cheyanengil ningalku ph3 phosphine gas ningalku white phosphorus umai റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ഒരു ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ദ സോളിഡ് ഫേസ് അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആംഗുലാർ സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ആംഗുലാർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം പി ഫോർ വേർഡ് ദ ആംഗിൾ ഇസ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി and if you ningal idu oxygen air il vechal adu burn cheyittu ningalku dense white fumes aaya p4o10 therum so extremely reactive aanu ningalde compared to red and black black form in particular any red phosphorus engena red phosphorus undakkam endu parnal ningal white phosphorus edukka adine 573 kelvin in inert atmosphere il kore davasthayke choodaakiyal madhi angane anengil ningalku red phosphorus kittum റെഡ് ഫോസ്ഫറസും റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ബട്ട് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അത്ര റിയാക്റ്റീവ് അല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് കെമി ലുമിനസെൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഡാർക്കിൽ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല വൈറ്റ് ഫോസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതൊരു പോളിമറൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പി ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പോളിമറൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയത് കാണാം പി ഫോർ പി ഫോർ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻ പോളിമറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയിൻസ് ഓഫ് പി ഫോർ ടെട്രാ ഹെഡ്ര ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ഇൻ ദ
ഒരു സീൽഡ് ട്യൂബിൽ എയ്റ്റ് നോട്ട് കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ഫോസ്ഫറസിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടും ഇനി ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസിന് ആൽഫ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ബീറ്റ ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണതെങ്കിൽ ബീറ്റ ഫോം ആണ് കിട്ടണതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിന് ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ഫോസ്ഫറസിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഫോസ്ഫറസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോസ്ഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന പി എച്ച് ത്രീ ഫോസ്ഫീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡിനെ വാട്ടറിൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോസ്ഫീൻ കിട്ടും അതാണ് സി എ ത്രീ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫൈഡ് വാട്ടറോ എച്ച് സി എലോ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോസ്ഫീൻ പി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഒരു ബേസും വാട്ടറിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാസും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായി സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫൈറ്റ് എൻ എ എച്ച് ടു പി പി യു ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശരി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാണാറില്ല ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഫോസ്ഫീൻ്റെ സ്മെൽ വളരെ റോട്ടൺ ഫിഷ് സ്മെല്ലായിരിക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് കാണാറാ കാണാറുണ്ട് ഏത് ഫോസ്ഫീൻ ഗ്യാ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്മെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ റോട്ടൺ ഫിഷ് സ്മെൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഹൈലി പോയിസണസ് ഗ്യാസ് പി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പോയിസണസ് ആയ ഒരു ഗ്യാസും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫീൻ ഇസ് ബേ വീക്ക്ലി ബേസിക് ആൻഡ് ലൈക്ക് അമോണിയ ഗിഫ്റ്റ് ഫോസ്ഫോണിയം കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോസ്ഫീൻ എൻ എച്ച് ത്രീയെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക്ലി ബേസിക് ആസിഡ് സോ സം ആസിഡ് വൈ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സോൾട്ട് കിട്ടും പി എച്ച് ഫോർ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ